আমাদের ল্যাপটপ রিভিউর ইতিহাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে সাত লাখ পাঁচ লাখ এমনকি ছয় লাখ টাকার ল্যাপটপ আমরা এর আগে রিভিউ করেছি এর মাঝে হয়তো বা দুই একটা আসু জেনবুক বিজনেস সিরিজের ল্যাপটপ রিভিউ করা হয়েছে কারণ বিজনেস সিরিজ ল্যাপটপগুলো প্রাইস এবং স্পেক অনুযায়ী তেমন একটা মেক সেন্স করে না অনেকের কাছেই আজকে আমাদের স্টুডিওতে হাজির লেনোভো আইডিয়া প্যাড প্রো ফাইভ লেনোভো এটিকে তাদের রেগুলার তালিকায় রাখলেও প্রাইস স্পেক এবং ফিচার ওয়াইজ আমরা এটিকে বিজনেস সিরিজের তালিকায় রাখব আইডিয়া প্যাড প্রো ফাইভের বর্তমান বাজার এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকার আশেপাশে তবে ফোর স্টার আইটি থেকে আপনি যদি ল্যাপটপটি পার্চেস করেন আপনি বিশেষ টেন থাউজেন্ড টাকার ডিসকাউন্ট পাবেন টেন থাউজেন্ড টাকার ডিসকাউন্ট দিয়ে ল্যাপটপটির প্রাইস হয় পঁচানব্বই হাজার টাকা সো এই পঁচানব্বই হাজার টাকা বাজেট সেগমেন্টে মার্কেটে আর কি কি ল্যাপটপ অ্যাভেলেবল আছে সেগুলোর তুলনায় এটা কতটুক বেটার বা বেস্ট আর কারাই কিনবেন আর কারাই বা কিনবেন না তা নিয়ে বিস্তারিত থাকছে আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে আছে আমি এআই রাফি ওয়েলকাম টু পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ প্রথমেই শুরু করা যাক পঁচানব্বই হাজার টাকা বাজেট সেগমেন্টে এই ল্যাপটপটির আর কি কি কম্পিউটার মার্কেটে রয়েছে যদিও আমরা এই ল্যাপটপটিকে বিজনেস ক্যাটাগরিতে রেখেছি তারপরও আমরা দেখব পঁচানব্বই হাজার টাকা বাজেটের আশেপাশে আর কি কি গেমিং ল্যাপটপ রয়েছে মার্কেটে আজকের কম্পিউটার অ্যানালাইসিস এর সর্বপ্রথমে রয়েছে এইচপি প্রোবুক ফোর ফোরটি জি টেন কোরাই সেভেন থার্টিন জেন ফোরটিন ইঞ্চ এফ এইচডি ল্যাপটপ দাম এক লক্ষ আঠারো হাজার টাকা ডেল ভস্ট্র ফাইভ সিক্স টু জিরো কোরাই ফাইভ টুয়েলভ জেন সিক্সটিন ইঞ্চ এফ এইচডি প্লাস ল্যাপটপ দাম এক লক্ষ তেইশ হাজার টাকা আসুস এক্সপার্ট বুক বি ফাইভ বি ফাইভ ফোর জিরো টু সিই এ কে সি জিরো টু নাইন ওয়ান এন কোরাই ফাইভ ইলেভেন জেন ফরটিন ইঞ্চ ল্যাপটপ দাম এক লক্ষ তেরো হাজার টাকা এরপরেই রয়েছে অ্যাপেল ম্যাকবুক এয়ার থার্টিন পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চ রেটিনা ডিসপ্লে এইট কোর অ্যাপেল এম ওয়ান চিপ উইথ এইট জিবি র্যাম টু ফিফটি সিক্স জিবি এস এস ডি স্পেস গ্রেড দাম চুরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা ফোর্থ এইচপি প্যাভিলন ফিফটিন ইজি থ্রি জিরো ফোর ওয়ান টি এক্স কোরাই ফাইভ থার্টিন জেন এম এক্স ফাইভ ফিফটি টু জিবি জিপিউ ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চি এফ এইচ ডি ল্যাপটপ দাম এক লক্ষ পনেরোশো টাকা ফিফ এইচপি ভিক্টাস ফিফটিন এফ এ টুয়েলভ ফোর নাইন টি এক্স কোরাই ফাইভ থার্টিন জেন আর টি এক্স টোয়েন্টি ফিফটি ফোর জিবি গ্রাফিক্স ফিফটিন পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চ এফ এইচ ডি গেমিং ল্যাপটপ দাম এক লক্ষ আট হাজার টাকা এবং সর্বশেষ রয়েছে আসুস এক্সপার্ট বুক বি ওয়ান ফোর জিরো টু সি ভি এফ কোরাই ফাইভ থার্টিন জেন ফরটিন ইঞ্চ এফ এইচ ডি ল্যাপটপ দাম বিরানব্বই হাজার টাকা এই ছিল কম্পিউটার অ্যানালাইসিস চলুন কথা বলা যাক ল্যাপটপটির বিল্ড কোয়ালিটি এবং আউটলুক নিয়ে ল্যাপটপটা হাতে নিলেই একটি শক্তপোক্ত এবং প্রিমিয়াম একটা ভাইভ পাবেন কারণ এই ল্যাপটপটির বডি মেটাল টপ লিডটাও মেটাল ইভেন বটম প্যানেলটাও মেটাল আমি যদি আপনাকে একটা পিওর মেটাল সাউন্ড শোনাইতে চাই তাহলে দিস ইজ পিওর মেটাল ল্যাপটপের টপ লিডে যদি তাকাই একদম ক্লিন আর মিনিমাল একটি লুক রাখা হয়েছে ব্র্যান্ডিং এর কথা বললে জাস্ট রাইট সাইডে লেনোভো এর ছোট্ট একটি ব্র্যান্ডিং করা আর বটমের দিকে তাকালে দেখতে পাবো যে ল্যাপটপটির অলমোস্ট টোয়েন্টি এইট পার্সেন্ট এয়ার ভেন্ট আর একটি ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো এটাতে কোনো ডেডিকেটেড জিপিউ নাই তারপরও জাস্ট সিপিউটাকে কুল করার জন্য এই ল্যাপটপটিতে দুইটি কুলিং ফ্যান ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ ল্যাপটপটিতে থার্মাল থ্রটল নিয়ে কোনো প্রকার টেনশনই থাকছে না আমাদের আশা করি এয়ার ভেন্টের ঠিক উপরেই বড় একটি রাবার ফিট তার ঠিক নিচের দুই কর্নারের ছোট ছোট দুটি রাবার ফিট এবং নিচের দুটি রাবার ফিটের উপরে দুই কর্নারে দুটি স্পিকার গ্রিল রয়েছে সত্যি বলতে ল্যাপটপের ডিজাইন যদিও মানুষ ভেদে অনেকটা সাবজেক্টিভ কিন্তু একটা অফিস এনভায়রনমেন্টে আপনি কখনো এমন ল্যাপটপ চাবেন না যেটা চিল্লাইয়া বলতেছে যে এটা একটা গেমিং ল্যাপটপ ঠিক আমাদের এই লেনোভো আইডিয়া প্যাড প্রো ফাইভে এই বিষয়টা বিদ্যমান রয়েছে ল্যাপটপটাকে দেখে যা বোঝা যাচ্ছে বডি ফ্রেমে হয়তো কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে এই জায়গায় যদি সিএনসি অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হতো তাহলে হয়তো বা প্রিমিয়ামনেস আরও বেড়ে যেত যদিও প্রিমিয়ামনেস বাড়ার সাথে সাথে দাম বাড়ার তো একটা প্রশ্ন রয়েছেই ল্যাপটপের এবার ডাইমেনশন নিয়ে কথা বলা যাক ল্যাপটপটা দৈর্ঘ্যে থ্রি ফাইভ সিক্স মিলিমিটার প্রস্তে টু ফাইভ ওয়ান মিলিমিটার এবং উচ্চতায় সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার এছাড়াও ল্যাপটপটার নিজস্ব ওজন রয়েছে ওয়ান কেজি 
প্রায় ল্যাপ্রেটার ওজনটাকে খুব বেশি কম বলছি না কিন্তু ফুল অ্যালমোনিয়াম বিল্ড হওয়াতে এই ওজনটা খুব একটা খারাপ না যদিও বিজনেস সিরিজ ল্যাপটপগুলো এর থেকেও আরও অনেক লাইট হয়ে থাকে শুরুতেই বলেছিলাম লেনোভো এটিকে তাদের রেগুলার সিরিজের তালিকায় রাখলেও আমরা এটিকে বিজনেস সিরিজ বা সেমি বিজনেস সিরিজ ল্যাপটপ হিসেবে আমরা এটিকে জাজ করব ওয়ার্ড কানেকটিভিটি এর জন্য ল্যাপটপটির ডান দিকে রয়েছে দুটি ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট টু জেন ওয়ান পোর্ট একটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও কম্বো জ্যাক একটি ফুল সাইজ কার্ড রিডার বাম দিকে তাকালে একটি এইচ ডি এম আই টু পয়েন্ট জিরো একটি টাইপ সি পিডি চার্জিং পোর্ট একটি থ্রি পয়েন্ট টু জেন ওয়ান টাইপ সি পোর্ট রেগুলার ব্যবহারে আমরা কোনো ধরনের পোর্টের অভাব ফিল করিনি কিন্তু ডিভাইসটির বাম দিকে যদিও আর একটা ইউএসবি পোর্ট থাকতো তাহলে হয়তো বা যেসব অ্যাকসেসরিজগুলো টিপিক্যাল ল্যাপটপের বাম দিকে ব্যবহার করা হয় সেগুলোর জন্য আর একটু কনভিনিয়েন্ট হতো ল্যাপটপটিতে কিবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ফুল সাইজ মেমব্রেন চিকলেট কিবোর্ড যার কি ট্রাভেল ডিস্টেন্স কিছুটা কম মনে হয়েছে এছাড়া কিবোর্ডের বাম্পি ফিডব্যাকটা সফটওয়্যার দিকেই ছিল কিবোর্ডের বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথা বললে তা মোটামুটি ভালোই মনে হয়েছে কনসিডারিং দা বাজেট অন্ধকারে আপনাকে টাইপিং এ সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এতে রয়েছে ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্টেবল ব্যাকলাইট যার ব্রাইটনেস যথেষ্ট ছিল এছাড়া কিবোর্ডের নিচে থাকা ট্র্যাক প্যাড ছিল যথেষ্ট বড় ব্যবহারের সময় কোনো ধরনের সমস্যা ফেস করেনি লেফট অ্যান্ড রাইট বাটনগুলো বেশ ক্লিকি ছিল ওভারঅল কিবোর্ড এবং ট্র্যাক প্যাড সেকশন ছিল ডিসেন্ট সো এই ছিল ল্যাপটপটির বিল্ড কোয়ালিটি এবং আউটলুক ইনস্পেকশন এবার চলুন কথা বলা যাক ল্যাপটপটির ভেতরে হার্ডওয়ার স্পেক হিসেবে কি কি থাকছে প্রথমে প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আপনার আমার সকলের প্রিয় এম ডি রাইজেন সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের রাইজেন ফাইভ সেভেন ফাইভ থ্রি ফাইভ এইচ এস এই বিষয়টা বেশ ইন্টারেস্টিং এই রাইজেন ফাইভ সেভেন ফাইভ থ্রি ফাইভ এইচ এস সিপিউটি মূলত গেমিং ল্যাপটপগুলোতে ইউজ করা হয় সো একটা বিজনেস সিরিজের ল্যাপটপে এই ধরনের সিপিউ অ্যাপ্রিসিয়েটেড সেভেন ফাইভ থ্রি ফাইভ এইচ এস একটি জেন থ্রি প্লাস আর্কিটেকচারের একটি প্রসেসর যার ভেতরে রয়েছে ছয়টি কোর এবং বারোটি থ্রেড প্রসারটির বেস ক্লক থ্রি পয়েন্ট থ্রি গিগার্স এবং ম্যাক্সিমাম বুস ক্লক ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ গিগার্স পর্যন্ত সিপিউটিতে এল ওয়ান ক্যাশ রয়েছে ফাইভ টুয়েলভ কিলো বাইট এল টু ক্যাশ রয়েছে থ্রি মেগাবাইট এল থ্রি ক্যাশ রয়েছে সিক্সটিন মেগাবাইট সিপিউটির ডিফল্ট টিডিপি থার্টি ফাইভ ওয়াট এবং কনফিগারেবল টিডিপি আপ টু ফিফটি ফোর ওয়াট পর্যন্ত প্রসারটি টিএসএমসি সিক্স এন এম ফিন ফেট ফ্যাব্রিকেশন প্রসেসে তৈরি করা যার ম্যাক্সিমাম অপারেটিং টেম্পারেচার এম ডি দাবি করেছে নাইনটি প্রয়োজন পড়বে যদি না কেউ প্রো ক্রোম ইউজার হয়ে থাকেন এরপরে বুট ড্রাইভ বা সিস্টেম ড্রাইভ হিসেবে রয়েছে স্যামসাং পি এম নাইন বি ওয়ান ফাইভ টুয়েলভ জিবি জেন ফোর এন এটি মূলত স্যামসাং এর এন্ট্রি লেভেলের জেন ফোর ও এম এস এস ডি যার রিড রেড স্পিড আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন র্যামের মতো স্টোরেজ সেকশনেও থাকছে না কোনো প্রকার এক্সট্রা স্লট সো আপনার যদি এক্সট্রা স্টোরেজের প্রয়োজন পড়ে কখনো তাহলে আপনার কাছে দুটি অপশন আছে প্রথমত এই এস এস ডিটাকে সব করে ওয়ান টিবি বা টু টিবি এর একটি জেন ফোর এনবিএমই এস এস ডি লাগে না অথবা এক্সটার্নাল এস এস ডি বা এইচ ডি ব্যবহার করা ল্যাপটপটিকে পাওয়ার ব্যাক আপ দেওয়ার জন্য এর ভেতরে রয়েছে সেভেন্টি সিক্স ওয়াট আওয়ারের লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি যেটা দিয়ে আমরা রেগুলার ইউসেজ অর্থাৎ ব্রাউজিং মিডিয়া কনজিউমিং টুকটাক ফটোশপের কাজ ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে এইচ সিরিজের সিপিও থাকা সত্ত্বেও ল্যাপটপটি থেকে আমরা সাড়ে চার ঘন্টার ব্যাক পেয়েছি যেটা যথেষ্ট ভালো বলা যায় ল্যাপটপটিকে চার্জ দেওয়ার জন্য বক্সে দেওয়া আছে হান্ড্রেড ওয়াটের টাইপ সি চার্জিং অ্যাডাপ্টার যেটা দিয়ে ল্যাপটপটি বেশ সুপার ফাস্টলি চার্জ হয় এর বাইরে আপনি চাইলে আপনার রেগুলার সিক্সটি ফাইভ ওয়াট এর চার্জার দিয়েও ল্যাপটপটিকে চার্জ করতে পারবেন অথবা ট্রাভেলে গেলে আপনি আপনার পাওয়ার ব্যাংকটি দিয়েও ল্যাপটপটিকে চার্জ করতে পারবেন আমার মতো সকল ল্যাপটপ ম্যানুফ্যাকচারের উচিত আস্তে আস্তে তাদের চার্জিং সিস্টেমটাকে টাইপ সিতে নিয়ে যাওয়া কারণ এতে প্রত্যেকের লাইফ আরো একটু বেশি ইজিয়ার হয়ে যেত আর জিপিউ বা গ্রাফিক্স এর কথা যদি বলি যেহেতু এটা একটি বিজনেস বা রেগুলার সিরিজের ল্যাপটপ সো এখানে কোনো প্রকার ডেডিকেটেড জিপিউ থাকছে না তবে এই পঁচানব্বই হাজার টাকার আশেপাশে আপনি বেশ কিছু গেমিং ল্যাপটপ পাবেন থার্টি ফিফটি বা ফর্টি ফিফটি সহ সো আপনি যদি গ্রাফিক্স ইন্টেন্সিপ কাজের কথা ভেবে থাকেন তাহলে আপনি গেমিং ল্যাপটপের দিকে যেতে পারেন সো ল্যাপটপটিতে আইজিপিও হিসেবে রয়েছে এম ডি রেডিয়ন সিক্স সিক্সটি এম যার টোটাল গ্রাফিক্স কোর কাউন্ট ছয়টি শেডার ইউনিট রয়েছে তিনশো চুরাশিটি এই ইন্টিগ্রেটেড জিপিউটির ম্যাক্সিমাম ফ্রিকুয়েন্সি নাইনটিন হান্ড্রেড মেগার্স এবং মেমোরি টু জিবি এবার কথা বলা যাক এই ল্যাপটপটির ম
2K plus by QHD plus 120Hz display. Now, this is very interesting. This is a business reason laptop with a higher refresh rate display. The display is resolution 2560 into 1600 pixels. This is a 2.5K IPS panel. The brightness claim is 350 nits. আমাদের লাক্স মিটারের মাধ্যমে পিক ব্রাইটনেস আমরা পেয়েছি 440 নিটস পর্যন্ত ডিসপ্লেটার প্যানেল কোয়ালিটি নিয়ে কথা বললে আমাদের কাছে থাকা ইউনিটের নিচের তুলনায় উপরের দিকে কিছুটা ব্লিডিং লক্ষ্য করা গিয়েছে এবং নিচে তার থেকে কিছুটা কম দেখা গিয়েছে অবশ্যই ব্লিডিং গুলো খুব অত্যাধিক ছিল না এবং খুব একটা চোখেও বাধে না কোস্টিং এর কথা বললে এক কথা গোস্টিং নাই বললেই চলে আর বিজনেস সিরিজ ল্যাপটপে গোস্টিং থাকুক বা না থাকুক এতে কারো কিছু যায় আসে না কারণ আপনি তার মিটিং এ বসে গেমিং করবেন না চলুন আমাদের Spider 5 দের টেস্ট করে দেখা যাক ডিসপ্লেটি কি পরিমাণ কালার প্রডিউস করছে Spider 5 এর রেজাল্ট অনুযায়ী প্যানেলটির sRGB 90% Adobe RGB 70%, DCI-P3 70%, NTSC 66% এবং Delta E পাওয়া গিয়েছে এভারেজ অফ 1.6 ওন। সো রেজাল্ট দেখেই বুঝতে পারছেন যে ডিসপ্লেটি একদম সেরা না হলেও এই বাজেটে থাকা অন্যান্য যে সব IPS প্যানেলের ল্যাপটপ আছে তার থেকে ফার ফার বেটার। সো বলা যায় যে অফিস এনভায়রনমেন্টে কেউ আপনার ল্যাপটপে ডিসপ্লে দেখার পরে ওয়াও একটা রিয়্যাকশন দিতেই পারে। যদিও এটি একটি সেমি বিজনেস বা রেগুলার সিরিজের ল্যাপটপ এটাতে তেমন একটা পারফরম্যান্স টেস্টের কিছু নাই কিন্তু আমরা পারফরম্যান্স টেস্টে দেখব মানে আন্ডার স্ট্রেসে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোডে সিপিউটি কেমন পারফর্ম করে আর এই ল্যাপটপটির যে কুলিং সলিউশন সেটা সিপিউটিকে কি পরিমাণ ঠান্ডা রাখতে পারছে চলুন তা নিয়ে এখন বিস্তারিত গবেষণা করা যাক প্রথমে শুরু করা যাক সিনেভেন্স আর টোয়েন্টি বেঞ্চমার্ক দিয়ে যেহেতু আজকে গেমিং পারফরমেন্স টেস্ট সেগমেন্ট নাই সেহেতু আমরা আমাদের টিপিকাল স্ট্রেস টেস্ট গুলো দিয়ে আজকের পারফরমেন্স টেস্টের অবসান ঘটাবো পারফরমেন্স টেস্টের প্রথমে রয়েছে সিনেভেন্স আর টোয়েন্টি থ্রি অ্যাজ অলওয়েজ প্রথমে সিঙ্গেল করে দশ মিনিটের স্ট্রেস এবং এইভাবে মাল্টি করে দশ মিনিট স্ট্রেস টোটাল এই বিশ মিনিটের স্ট্রেস শেষে আমরা রেজাল্ট পেয়েছি সিঙ্গেল করে ফরটিন পয়েন্ট এবং মাল্টি করে টেন পয়েন্ট এই সময় সর্বোচ্চ টেম্পারেচার আমরা পেয়েছি সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আমরা সর্বোচ্চ পাওয়ার কনজাপশন ছিল টোয়েন্টি ওয়াট মাত্র এবার এর ইন্টিগ্রেটেড জিপিউটার স্ট্রেস টেস্টের পালা সফটওয়্যার হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি ফার্মার্ক সেটিং স্টেন টিপি বেঞ্চমার্ক ডিউরেশন ষাট হাজার মিলি সেকেন্ড বেঞ্চমার্কের সময় এভারেজ এফপিএস ছিল টোয়েন্টি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউসেজ পাওয়ার কনজাপশন ম্যাক্সিমাম ছিল টোয়েন্টি সিক্স ওয়াট পর্যন্ত এবং এই বেঞ্চমার্ক শেষে ফার্মার্ক আমাদের জিপিউটিকে পয়েন্ট দিয়েছে বারোশো সাতান্ন পয়েন্ট এই ছিল ল্যাপটপটা সিপিউ আর ইন্টিগ্রেটেড জিপিউটার পারফরমেন্স টেস্ট যদিও এটি একটি বিজনেস সিরিজ বা রেগুলার সিরিজের ল্যাপটপ এতে কোনো ডেডিকেটেড জিপিউ নাই পারফরমেন্স সেকশনটাকে আর একটু ইন্টারেস্টিং করার জন্য আমরা এবার এতে টেস্ট করব অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো এবং কখনো দেখা গেল আপনি এটিকে নিয়ে থাইল্যান্ডে গেলেন বিজনেস ট্রিপে আর সেখানে সুন্দর সুন্দর রিলস বানিয়ে চটপট এডিট করে আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করতে পারবেন আর এই রিলস এডিট করার সময় আপনার ল্যাপটপটি কেমন পারফরমেন্স করবে তার জন্যই আর কি এই টেস্টটি চলুন দেখা যাক অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে ল্যাপটপটি কেমন পারফর্ম করে প্রিমিয়ার প্রোতে আমাদের অ্যাসর নাইট্রো ফাইভের একটি প্রজেক্ট ফাইলকে প্রথমেই প্লেব্যাক করার ট্রাই করেছি এক মিনিটের প্লেব্যাকে প্রক্সি সারায় ফ্রেম ড্রপ ছিল ষোলোশো চুয়ান্নটি এবং প্রক্সি ওয়ান করে ফ্রেম ড্রপ ছিল ষোলোশো আটটি প্রক্সি অন বা অফ করে তেমন বেশি একটা পারফরমেন্স ডিফারেন্স দেখা যায়নি এবার আমাদের প্রজেক্টের এক মিনিটের একটি সিকুয়েন্স এক্সপোর্ট দেওয়ার পালা ফাইলটিকে এক্সপোর্ট দিতে টোটাল সময় লেগেছে তিন মিনিট সাঁত্রিশ সেকেন্ড সো আমরা চলে এসেছি ভিডিওর একদম শেষ প্রান্তে এখন কথা হচ্ছে যে কারা এই ল্যাপটপটি কিনবেন আর কারা কিনবেন না সো এটার অ্যান্সার খুবই সিম্পল আপনি যদি রেগুলার ব্রাউজিং টুকটাক ফটোশপ এডিটিং এর পাশাপাশি কন্টেন্ট ওয়াচিং মাইক্রোসফট অফিস ইত্যাদি কাজগুলোর জন্য অফিস এনভায়রনমেন্টের জন্য একটা ক্লিন স্লিক ক্লাসি লুকিং একটা ল্যাপটপ খুঁজছেন আর আপনার বাজার যদি হয়ে থাকে নব্বই থেকে এক লাখের ভেতরে তাহলে লেনোভো আইডিয়া প্যাড প্রো ফাইভ আপনার জন্য হতে পারে বেস্ট ডিল ধন্যবাদ ফোর স্টার আইটি কে ল্যাপটপটিকে আমাদের কাছে পাঠানোর জন্য ল্যাপটপটির পার্চেস লিংক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে সো আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ